Abbiamo dimostrato al presidente della regione siciliana Nello Musumeci con numeri e fatti alla mano quanto i privati siano un aiuto sostanziale per il pubblico quando il pubblico crea spazi per la cooperazione come accaduto con la riapertura delle grotte del Monte Cronio. Il privato non chiede aiuto ma offre supporto, il privato non è un peso ma una risorsa. Così Viviana Rizzuto a conclusione della trasferta alla BIT di Milano del Museo Diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca che non a caso ha ottenuto dalla Regione l'impegno a prorogare per un altro anno la concessione delle grotte di San Calogero, grotte che dalla scorsa estate ad oggi hanno registrato qualcosa come oltre 6.000 visitatori. A Milano il Museo Diffuso dei Cinque Sensi, che sta ottenendo grandi risultati in città, ha raccontato la propria esperienza. E sono tanti i professionisti del settore turismo, presenti alla BIT, che già conoscevano il lavoro portato avanti dalla comunità di Sciacca e che hanno mostrato particolare interesse per il modello lanciato dal Museo Diffuso. Sono la Presidente della Cooperativa di Comunità di Sciacca, è la prima cooperativa di comunità riconosciuta dalla Regione Siciliana e, e, e sono qui non per parlare di Sciacca, ma sono un amministratore, ma sono un tecnico e quindi mi è stato chiesto di eh, parlare brevemente, di portare in questa occasione la metodologia che è stata utilizzata per poter, tra l'altro in poco tempo, quindi due anni, in pieno periodo Covid, eh, trasformare le risorse dei nostri territori in valore sociale, culturale, ambientale ed economico. Diceva prima la dottoressa Casuccio, quello che dobbiamo fare è rete. E, e dicevi anche comunità, ma no? quindi anche andare oltre la rete, cioè eh, se c'è una cosa che il Covid ci ha, ci ha insegnato è proprio il valore della comunità, arriveranno tantissimi fondi dal PNRR e oltre e tutti vertono sul concetto di cooperazione pubblico e privato, tra l'altro è bellissimo perché adesso avremo diversi interventi proprio pubblici e privati, quindi andiamo usando benissimo proprio in quella direzione. Quello che abbiamo fatto a Sciacca cosa è stato? Eh, io dico sempre applicare la regola delle 3C, cioè prima di tutto creare connessioni, le connessioni sul territorio che sono quella cosa che poi crea, permette di creare le sinergie per fare in modo che lo sviluppo tanto ambito possa durare nel tempo perché sarà portato avanti dalle persone che vivono sul territorio e che vogliono semplicemente cosa? Felicità e benessere nel luogo in cui vivono. La seconda cosa che abbiamo, la seconda leva è quella della consapevolezza. Abbiamo eh, trasferito consapevolezza diffusa dell'immenso patrimonio storico, artistico, culturale di cui è intriso questo territorio e di cui siamo assolutamente viziati, non ce ne rendiamo neanche più conto. E la terza leva è quella introdotta dalla dottoressa Casuccia prima, è quella della formazione, cioè la competenza, trasferire competenza per imparare a trasformare le risorse in valore, come dicevo prima sociale, culturale, ambientale ed economico. Abbiamo trasformato la, società, la nostra città in un museo a cielo aperto dove eh, le strade sono i corridoi di questo museo, le piazze sono le sale di esposizione e la, le vetrine delle botteghe dei, degli artigiani, le finestre delle case delle persone sono le teche attraverso le quali mostrare al mondo il tesoro più grande. Il tesoro più grande. Di noi, l'identità del territorio. Viviana Rizzuto ha partecipato al talk La Costa del Mito, promosso dalla DMO Valle dei Templi, ed ha raccontato l'esperienza saccense anche all'interno dello stand dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, focalizzando l'attenzione sulla coprogrammazione e innovazione dei processi per lo sviluppo equo e sostenibile, insistendo sulla necessità di fare rete insieme alle altre virtuose realtà del territorio.